Bueno, seguimos otra vez en Robo Campeones 2018 y estamos aquí con... Juanjo. Bien, <ríe> Juanjo. Cuéntanos, eh, ¿de qué colegio vienes? Vengo de Duque Mirador de Villalvilla. ¿Dónde está Villalvilla? Eh, cerca de Alcalá, alrededores. Muy bien. Oye, ¿cuántos años tienes? 17. Muy bien, se nota que tú eres un poco más mayor que la media, ¿no? Sí, bueno. ¿En qué curso estás? ¿Qué curso estás? Primero de bachillerato. Ah, bueno, claro, claro. Es que he entrevistado un montón de chavalillos de primero de la ESO y claro, es el cambio es bastante grande. Bueno, has hecho un proyecto bastante interesante, que está muy bien ejecutado, que tiene un montón de piezas. Cuéntame un poco de qué va. Mira, he hecho un plotter, ¿vale? Lo que viene a ser una, una máquina que pinta en 2D, en vez de tres dimensiones, como las impresas 3D en 2D. Son eh, dos motores de, de paso a paso, hechos en una correa. ¿Vale? Están compuestos en una correa y mediante una ecuación física que está incrementada en Arduino, mediante el firmware de GRBL, eh, se hacen los dibujos. Pero a la vez, ese, esa placa Arduino está conectada a la Raspberry. ¿vale? Esa Raspberry está, tiene un adaptador de red que está conectado a mi móvil. Mi móvil tiene, eh, está, es un monitor, de, un monitor de red, lo que viene a ser un router. Y a la vez, mi ordenador también está conectado al, al, al router, a mi móvil. De tal forma que tengo una conexión directa con la Raspberry. Entonces... Yo en mi ordenador creo el dibujo, ¿vale? Eh, lo paso del móvil a la Raspberry y la Raspberry lo que hace es ejecutarlo a la, al Arduino. Le pasa directamente los pasos que tiene que hacer la, lo que viene a ser la máquina para pintar. Muy bien, ¿y qué programa empleas para vectorizar o qué, qué, qué software usas ahí? Utilizo Inkscape para hacer imágenes vectoriales. Puedes coger cualquier imagen de Google, que sea, si es mejor dibujos, así, mejor que fotografía, que salen mejores vectorizas y creas los pasos mediante, mediante procesos. Y bueno, el, el proyecto que es una máquina de control numérico de dos dimensiones, ¿cómo lo has hecho? ¿Has buscado algún diseño que estuviera por ahí hecho o cómo funciona esto? Sí, he buscado lo que viene a ser un proyecto, un proyecto libre que se puede manipular y lo he juntado con algo que se me ha ocurrido a mí que es eh, eh, pintar por internet, como, como no cabe duda. Muy bien. Oye, ¿cuánto tiempo te ha costado hacer este proyecto? Este proyecto me ha costado pues, unos dos meses y medio, cerca de tres. ¿En, ¿En horario lectivo o empleando horas fuera de clase también? ¿Dentro del colegio o también en extraescolares? Eh, lo he hecho mitad y mitad. O sea, mi profesor es el mismo de extraescolares, de tal forma que he podido trabajar alternamente. Muy bien. ¿Y cuántas horas por semana más o menos le metes a esto? Eh, a ver, yo si puedo me dedico todo el tiempo que pueda, porque a mí esto me gusta. De tal forma, sí, eh, trabajo en instituto porque no tengo material suficiente en casa para trabajar, pero si puedo programar alguna cosilla en Arduino en, en mi casa, como puede ser eh, un servidor, como he hecho con la Raspberry... Lo hago. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que es impresionante tu proyecto. Gracias por haber venido. Muchas gracias, un placer. Pues, Enhorabuena. Gracias.